ஆசை மாடி காட்டே நின்னாட்டே உல்லாச வேகம் கூட்டாதே காத்து காத்தொரு கஸ்தூரி மாம்பழம் காக்க தொட்டால ചേട്ടാ ഞാൻ ആശ്ചു നോച്ചു മേടിച്ചു എന്റെ പുതിയ വണ്ടിയുടെ താക്കോല ചേട്ടാ അത് ശരി പുതിയ വണ്ടി ആയിരുന്നു പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ചു ഏത് വണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന <laughs> സമയം <laughs> അന്നാണ് ഞാൻ ആരെയുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രേമ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അന്ന് ഇതുപോലെ വാട്സപ്പും കാര്യങ്ങളും ഫോണും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം നമുക്കൊന്ന് ശൃംഖലിക്കണം ഇച്ചിരി സ്വൈര്യ സല്ലാപത്തിന് വേണം ഏ നമ്മളിപ്പോ ഷോൾ എടുത്ത് മുഖത്തൂടെ ഇടണം ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാം നമുക്കൊരു കറക്കം കറങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവളുടെ കൂടെ മിണ്ടാൻ വേണ്ടി വണ്ടി എടുത്തൊരു കറക്കം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്നെ എസ് ഡി ഡി ഒച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവളും കേട്ടില്ല അവള് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും കേട്ടില്ല വെറുതെ രണ്ടു മണിക്കൂർ വെയിൽ കൊണ്ടുപോയ ഒരു കറക്കം അങ്ങനെ എന്റെ കല്യാണമൊക്കെ നിശ്ചയത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇത് സംഭവിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ലോണും കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കല്യാണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഹീറോ ഹോണ്ട മേടിച്ചു പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ട് ദിവസമായപ്പം ഹീറോ ഹോണ്ട വിറ്റിട്ട് ഇരട്ടി കാശിന് ഞാൻ വിറ്റ് എസ് ഡി ഞാൻ തിരിച്ചു മേടിച്ചു എന്ത് പറപറ വർത്താനോ ചേട്ടാ അവള് പുറകിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടേ എസ് ഡി ഡി സൗണ്ട് ആണ് അതിനേക്കാളും സമാധാനം ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെവി തിന്നുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ സമയത്ത് തന്നെ വണ്ടി അല്ല ശരിയാ ഇത് പലർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ ഈ കല്യാണം അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവനങ്ങ് പതിവർദ്ധനാകും വെള്ളവടി സിഗറ്റ് വലി അങ്ങനെയുള്ള സെക്കൻഡ് ഷോ കാണല് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്താ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച് പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൂടെ ഇനി എനിക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഒരു കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ആദർശമൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് അത് ഒരു മാസം വരെ ഇങ്ങനെ പോകും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ്റെ തനി ഇല്ല കുറുക്കൻ മഴ നനഞ്ഞ ഉണക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 രണ്ട് മാസത്തോടു കൂടി ഇവൻ വെള്ളവടിയും തുടങ്ങും സേറ്റുലിയും തുടങ്ങും ചോദിച്ചാൽ പറയും ആ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പല പല ടെൻഷനുകളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ മറ്റേത് പാവം പെണ്ണ് അവളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഇവന് വെള്ളം അടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇവൻ വീണ്ടും വെള്ളം അടിക്കുന്നത് എന്നാൽ നല്ല ശരിക്കുള്ള പെൺപിള്ളേരുണ്ട് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ഒരു 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 ബന്ധുവിൻ്റെ കല്യാണം അപ്പം നല്ല അപ്പം സ്വേറ്റ് വലിയൊക്കെ തന്നത് വെള്ളവടിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അറേഞ്ച് മാര്യേജായിരുന്നു കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഓ കുറേ നേരമായി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു ആരും ഒരു സ്വേറ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്വേറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത് നിന്നും പറഞ്ഞ് ദാണ്ടടാ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പുതുപെണ്ണ് വിത്ത് സ്വർണം മാല പുല്ല മുല്ലപ്പൂ അല്ല ഇങ്ങനെ സ്ലോ മോഷനിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ ചുണ്ടിലിരിക്കുന്ന സ്വേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തോടെ നിർത്തിക്കോണം അപ്പം പയ്യൻ്റെ അച്ഛനപ്പുറത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെ ലൈഫ് പോയിട്ടാ പെണ്ണിൻ്റെ തൻ്റെ ഇടമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അഗസ്റ്റിൻ മൂലമ്പള്ളി എന്നാണ് പേര് അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും കല്യാണത്തിന് പോയപ്പം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും അത്ര വരുമാനമില്ല എന്ന് പെണ്ണ് പഠിച്ചൊരു ഇച്ചിരി ജോലിയൊക്കെ മേടിച്ചതാണ് പെണ്ണായിട്ട് തന്നെയാണ് അച്ഛനെ അമ്മേനെ നോക്കുന്നത് പെണ്ണായിട്ട് തന്നെ സമ്പാദിച്ച് പെണ്ണായിട്ട് തന്നെ സ്ത്രീധനം ഉണ്ടാക്കി പെണ്ണായിട്ട് തന്നെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് പെണ്ണായിട്ട് കല്യാണം നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നടത്തുന്നതും വധുവും പെണ്ണ് തന്നെയാണ് അപ്പം വളരെ നാണമൊക്കെ ഉണ്ട് പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഇതിനിടയിൽ ഒരമ്മാവനോട് അവൾ വാ ഫോട്ടോ എടുക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മാവനെ എടുക്കുക എടുക്കാൻ ഞാൻ അതിലേ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മ വന്നപ്പോൾ അമ്മാവൻ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല ഇങ്ങ് വാ എന്നപ്പോൾ ആ എടുക്കാം എടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത് അമ്മാവനോട് ഇപ്പം അമ്മാവനോട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ പറച്ചിൽ പറഞ്ഞോട്ട് ഈ ആ ഓഡിറ്റോറിയം ഒന്ന് കിലുങ്ങി എല്ലാവരും മധുവിനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പം അമ്മാവൻ പൂച്ചയെ പോലെ
ആർക്കും അവിടെ നിന്ന് പോവട്ടി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഈ കല്യാണം പെണ്ണിറങ്ങുന്നൊക്കെ സമയമല്ല അപ്പോൾ പതുക്കെ ചില അവിടെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടി പിന്നെയും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഭയങ്കര തെറുപ്പിക്കൽ അപ്പോൾ കാറിട്ട് കയറാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അച്ഛനും മകളും ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പട്ടി മണ്ണ് തെറുപ്പിച്ചിട്ട് ഈ വധുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയുടെ സാരിയിലേക്ക് വീണതും ഈ മണവാട്ടി സാരി അങ്ങ് പൊക്കിയിട്ട് അവന്റെ ജീവിതം ഒന്നുമല്ലോ നിന്നെ ആൾക്കാർ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് അതല്ല മാല പൊട്ടിച്ചു മൂദേവി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നോട് പറയണം നീ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ തുടങ്ങുവാണോ ആരോടി വെച്ചിട്ട് മാല മോഷ്ടിക്കാൻ നീ തുടങ്ങിയത് ആരെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവരെല്ലാരും കൂടെ വിടായി മംഗലാവിലേ കോടി വരുത്തില്ലേ എന്റെ മാല ബൈക്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് വന്ന് ഒരാൾ പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയിന്ന് അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ അരിക്കുള്ളൂ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ മാല പൊട്ടിക്കോ നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ മാല പൊട്ടിക്കുവോന്നോ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അയാൾ നിന്റെ പുറത്ത് വണ്ടി ഇടിച്ചു കയറ്റാൻ ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ഭാഗ്യം ഒന്നും വിചാരിക്കും എന്നിട്ടാ മാല പൊട്ടിക്കാത്തത് ഞങ്ങൾ <laughs> 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 സംസാരിച്ചു നിന്നു വഴി ചോദിച്ച ഒരാളോട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തിനാ സംസാരിച്ചു വന്നത് അതില് കാര്യമുണ്ട് മുകേഷേട്ടാ അവൻ ചോദിച്ചത് എസ് കെ ലൈനിൽ താമസിക്കുന്ന നിമ്മിയുടെ വീടാ നിമ്മിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതാണെന്ന് ഈ നിമ്മിയാണ് എനിക്ക് പണ്ടേ കണ്ടെടുത്താ കണ്ടുകൂടാ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവള് കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖിച്ച് ജീവിക്കണ്ടെന്ന് ഞാനും തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അവളെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതായത് അവൾ ആള് ശരിയല്ല അവൾ നാല് പ്രാവശ്യം ചാടിപ്പോയതാണ് ബുദ്ധിക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവനോട് ഇങ്ങനെ പരിസരബോധം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഇടയില് അവൻ എന്റെ മാലയും പൊട്ടിച്ചോണ്ട് ഒരൊറ്റ പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ പോലുള്ള സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിസരബോധം പോകുന്ന രണ്ട് സമയത്തേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സീരിയൽ കാണുമ്പോഴും മറ്റൊന്ന് മറ്റുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി കുറ്റം പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് മാല പോയതിലല്ല വിഷമം ഞാൻ ആ നിമ്മിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും അവൻ പോണ പോക്കിന് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഞാൻ നിമ്മിയെ കെട്ടു അവൾ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന് ഒരു മാല പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സങ്കടം ആരിക്കില്ലല്ലോ അത് തന്നെയാണല്ലോ ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത് ഏ അയ്യേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ മുഖേച്ചിട്ട മുക്കുവണ്ടം പോയ ആരാ വിഷമിക്കുന്നത് ഇതാ നിങ്ങളെ മാല ദേ ഇത് നിന്റെ പോയ മുക്കുവണ്ടാണോ അതോ അവരെ അറിയാതെ വല്ല സ്വർണ്ണമാലയും കൊണ്ട് തന്നാണോ നോക്കിയേ അല്ല രമേശേട്ട ഇത് തന്നെയാ നമ്മുടെ മുക്കുവണ്ടം ദാ കള്ള ഇത് മുക്ക് പണ്ടാവെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു നിങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് ഷോ അല്ല മോഷണമാണ് ഇതിനെ റിഹേഴ്സൽ വേണം റിഹേഴ്സൽ അറിയോ ഈ റിഹേഴ്സൽ നമ്മൾ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാലയും പൊട്ടിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓ ഗൾഫ് ഷോയ്ക്ക് പോകുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആത്മാർത്ഥതയാ അവർക്കുള്ളത് കേട്ടോ മടുത്തു മുകേഷേട്ടാ എനിക്ക് മടുത്തു കാലിലും മുക്കുപണ്ടം കയ്യിലും മുക്കുപണ്ടം കഴുത്തിലും മുക്കുപണ്ടം കാതിലും മുക്കുപണ്ടം ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുക്കത്തെ പെണ്ണ് കാഞ്ചനമാനെ അല്ല മുകേഷേട്ടാ മുക്കത്തെ പെണ്ണ് ഞാനാ എനിക്കിപ്പോ ഒരു തോന്നല് അതായത് ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോവാണെന്ന് ഗൾഫ് എന്താ ഭൂമിയല്ലേ അത് ഭൂമിയല്ലോ മരുഭൂമി അല്ലേ എന്താ പരിപാടി എനിക്കേ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടി പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാലേ എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ല പാസ്പോർട്ടാ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നം അമ്മായിക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അമ്മയെ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അമ്മായിക്ക് നീന്താൻ അറിയാമോ 
നീന്താൻ അറിയാം പക്ഷെ ഗൾഫ് വരെ നീന്താന്ന് വെച്ചാ ബുദ്ധിമുട്ട ഗൾഫ് വരെ നീന്തണ്ട അല്ലാതെ കുറച്ച് ദൂരം നീന്താൻ അറിയാവോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ നീന്തിയ ഒരു ശീലം എനിക്കുണ്ട് അല്ല അതന്ന് സെക്യൂരിറ്റി കണ്ടോണ്ടാണല്ലോ അല്ലെ വെള്ളം കുടിച്ച് എത്തു പോയനല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കപ്പലിൽ നിന്ന് കടൽ വരെ നീന്താൻ അറിയാമെങ്കിൽ അമ്മ എത്തിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അമ്മയൊരു ഡ്രസ്സ് കരുതണം അറബി ഡ്രസ്സ് അല്ലേ നാടോടി കാറ്റിന്റെ കഥ എനിക്ക് ഇവിടെ ജീവിത പ്രശ്നം അവനവിടെ സിനിമ കഥയും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നടക്കുക അതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരേ ഒരു ഉപകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു പാസ്പോർട്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വേരിഫിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ച് പോലീസുകാർ വരും അപ്പൊ അവർ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ ഉള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി ഇല്ലാത്തത് പറയരുത് അമ്മായിയെ പറ്റി ഉള്ളത് പറഞ്ഞാലേ അവര് പാസ്പോർട്ട് തരില്ല പിന്നെ അല്ലേ ഇല്ലാത്തത് നിനക്ക് ഇവന്റെ ഒപ്പം കൂടി കൂടി കുശുമ്പിന്റെ കുഞ്ഞായ മൂത്ത് വരാനുള്ള ഇത് പോയില്ല ടെൻഷൻ ആയല്ലോ മുഖേഷേട്ടാ എന്റെ അമ്മായി ഇത് പോലീസുകാർ അറിഞ്ഞാൽ അവർ എനിക്ക് ഉള്ള പാസ്പോർട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമെന്നോ ഇപ്പൊ എന്റെ പേടി കോംപ്രമൈസ് കോംപ്രമൈസ് അതായത് പോലീസുകാർ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും നല്ല സുഖകരമായിട്ട് പോണ രീതിയിലാക്കി തരാം എന്റെ ജോലി പ്രശ്നമാണ് പ്ലീസ് ചെയ്തേരല്ലേ മണി പുളിക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും അമ്മായിയെ പറ്റി കുറ്റം പറയും അമ്മായിക്ക് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സഹായിക്കത്തേ ഇല്ല നീ സഹായിക്കില്ല എന്നെ ഇല്ല തീയോ ഇല്ല ഇല്ല മുഖേഷ് ചേട്ടനോ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കാണത്തില്ലല്ലോ ഇവരെ ആണല്ലോ ഇവിടെ നിക്കുന്നത് ആ സഹായിക്കില്ല എന്നെ സഹായിക്കില്ല സഹായിക്ക സൗകര്യമില്ല അമ്മായി സൗകര്യമില്ല കാണ ചേരാ ഞാൻ അയ്യോ പണങ്ങി പോയി വല്ല അവേഗം കാണിക്കോന്ന എന്നെ പേടി സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ളതല്ലേ അമ്മായിക്ക് അമ്മായി എന്റെ ആരാ നിങ്ങളാരാ ഞാനാ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അമ്മായി ഇവിടുത്തെ അമ്മായി ആണോ എന്റെ അമ്മായി നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ വന്ന പോലീസുകാരല്ല ഞാൻ അതിശേരി അപ്പൊ പ്രാന്താണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാന്തല്ല നിങ്ങള് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഗൾഫിലേക്ക് കിടക്കല്ല പരിപാടിയാണല്ലേ എല്ലാ പ്രാന്തന്മാരും അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞ എനിക്ക് പ്രാന്തില്ലെന്ന് അമ്മായി ഇങ്ങനെ വന്നേ ആദ്യ അമ്മായി ഊളം പാറയിലോ കുതിരപട്ടത്ത് പോയി മാനസിക രോഗത്തിന് എന്തേലും ഗുളികൾ മേടിച്ച് കഴിച്ച് ഒന്ന് നോർമൽ ആവും എല്ലാ പ്രാന്തന്മാരും അങ്ങനെ പറയണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് രണ്ടാമത് അപ്ലൈ ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് തന്നെ വേണ്ടി നോക്കട്ടെ ശരണി ശരിക്കും വട്ടായോ തോന്നുന്നു അതെ മനോജ് തന്നെ അല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ചത്തു കിടക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മാസം പതിനാറ് പതിനേഴോ അയ്യോ അല്ല ഇല്ല പ്രിയൻ സാറിന്റെ പടത്തിൽ ചത്തു കിടക്കുന്ന വേഷം അഭിനയിക്കാനുണ്ട് ഇല്ല അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സത്യൻ സാറിന്റെ പടത്തിൽ ശവമായിട്ട് അഭിനയിക്കുക മെയ് മാസോ മെയ് മാസത്തിൽ ഡേറ്റ് അല്ല ഒരു സീരിയലുകാർക്ക് മൊത്ത ദിവസം ചത്തു കിടക്കാനായിട്ട് ഡേറ്റ് ആ പിന്നെ വിളിക്കുന്നു ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് പടത്തിൽ നല്ല ക്യാരക്ടറാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാ പടത്തിലും ചത്ത് കിടക്കുന്ന ശവമായിട്ടാണ് ഇത്രയും നാളായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഇത് വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രം സ്നേഹം നിധിയായ ഒരു അച്ഛന്റെ വേഷമാണ് പള്ളിയിൽ അച്ഛനോ ആ പള്ളിയിൽ അച്ഛനല്ല ഒരു കുടുംബനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഈ പെൺകുട്ടി വേറൊരു ആളുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നു ഇതിൽ മനം തോന്നുന്ന അച്ഛൻ സഹിച്ചിങ്ങനെ സങ്കട സഹിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ വന്ന് പരിഹസിക്കുന്നു ഈ അച്ഛൻ ഒരു മുഴം കയറിൽ ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് ജീവൻ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല അച്ഛൻ തൂങ്ങാൻ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും മകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാൻ അച്ഛൻ പറയുന്ന ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാന്ന് പറയുന്നു അച്ഛൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് അവിടെ കിടന്ന് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പടം രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും സത്യസന്ധനായ ഭർത്താവായിട്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമയില് വിവാഹ വാർഷിക സമയത്ത് ഭാര്യ കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പോയിസൺ അടിച്ച് ഫുഡ് പോയിസൺ ആ ഫുഡ് പോയിസൺ അടിച്ച് ആശുപത്രിയിലായി ജീവിതത്തോട് മല്ലടിക്കുകയാണ് ഇയാള് ഫുഡ് പോയിസൺ അടിച്ച് അങ്ങ് മരിക്കുന്നു
അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബില്ല് കാണുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് മരിച്ചു വീണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയത്തിൽ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കര സതീശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗം അറിയാലോ സതീശൻ അറിയാലോ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു വെല്ലുമ്മയാണല്ലോ ഈ കഥ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അറിയാലോ അതെ ആ വെല്ലുമ്മയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം അതായത് അവരുടെ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ ഈ തവണ സിനിമ മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തെറിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുക ഈ ടൈറ്റാനിക് സിനിമയിൽ ജാക്ക് വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് മരിക്കണ സീനില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിനടിയിട്ട് മുങ്ങി അങ്ങ് പോണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു കൊറേ മത്സ്യബന്ധനക്കാരെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരു ദീപിക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ അവിടെ കിടന്ന് വളർന്ന് താടിയൊക്കെ വളർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ റോസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ തേടി അറുപത് വർഷം അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വടിയൊക്കെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് റോസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റോസിനെ കാണലും അത്രവത് വർഷമല്ലേ ആ സന്തോഷം കൊണ്ടിട്ട് അല്ല മനോജ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാറ്റും ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തന്നെ വരണമെന്ന് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം എനിക്ക് അത് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അഭിനയിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പ്രയാസമല്ലേ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അഭിനയത്തിന് എത്ര രസമുണ്ടെന്ന് അറിയോ അല്ല അഭിനയിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് രസങ്ങളുണ്ടല്ലോ നവരസം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ രസങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അകത്ത് മുഖത്ത് വിരിയുന്ന രസം എന്ത് രസം എന്ന് പറയാമോ അറിയത്തില്ല ശവരസം അതങ്ങനെ വരണം കേട്ടാ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ നല്ല ഭാവം വേണം അതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിച്ചാലാണ് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് കരയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആള് കഴിഞ്ഞ തവണ അവാർഡ് നിർണയത്തില് ജൂറി എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു അറിയാമോ മേല അഭിനയിക്കരുത് ഹലോ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു അതെ ഈ തവണത്തെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആർക്കാണെന്ന് അറിയാമോ അറിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഓർത്ത ആരാ എനിക്കാന്നല്ലേ ഓർത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആ കുശുമ്പ് കുഞ്ഞായ്മ ഒന്ന് കണ്ടു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അറിയാ എന്തിനാ എന്തിനാന്നോ ഒരു സീരിയലിൽ കുശുമ്പ് മൂത്ത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ഒരു അമ്മായി അച്ഛന്റെ വേഷം അഭിനയിക്കാണ്ട് അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ മരണാഭിനയം മരണാഭിനയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കില്ലേ ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ജയനെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ജയം പോലും കിടിങ്ങിക്കാണ് സാറിന് എന്റെ പേഴ്സണൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആവാമോ നമ്മള് പേഴ്സണൽ കോസ്റ്റ്യൂമർ പേഴ്സണൽ മേക്കപ്പ് മാൻ എന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അതെന്താണ് എന്നെയൊക്കെ സാറിന് ആവശ്യത്തിന് ആൾക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ട് മത്സരത്തിലൂടെ എച്ച് ഡി ആക്കി മാറ്റി നീ കാണുന്ന ഏഷ്യാനിലെ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് അല്ല സാധാരണക്കാരുടെ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് കസേരയിട്ട് കുത്തിയിരുന്ന സെൽമീതി ആൻസറിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുണ്ടാക്കുന്ന മുകേഷേട്ടന്റെ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് എം എസ് തൃപ്പൂണിത്തറെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ചോര തുപ്പി ചാവാൻ കിടക്കുന്ന ധർമ്മജന്റെ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് മോഹൻ തോമസിന്റെ മുകേഷേട്ട സിനിമയിൽ വരുമാനം സിനിമയുടെ വരുമാനം പല വഴിക്കാണ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കിട്ടുന്ന വരുമാനം സിനിമ ടി വിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള വരുമാനം സിനിമയുടെ ഓവർസീസ് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള വരുമാനം പലതരത്തിലുള്ള വരുമാനമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ മുമ്പൊക്കെ ഏകദേശം നിന്നുപോയ ഒരു വരുമാന മേഖലയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ കാസറ്റ് കച്ചവടം ആ സമയത്ത് ഈ ഓഡിയോ കാസറ്റുകൾ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു സിനിമകളുടെ ശബ്ദരേഖയുടെ ക്യാസറ്റ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതിലെ പാട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും അതിൽ ഇടിസീൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും എല്ലാം രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറുള്ള സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുള്ള ഒരു വെർഷൻ ശബ്ദരേഖയുടെ കാസറ്റുകൾ കിട്ടുമായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രവണത അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ഒരു ശബ്ദരേഖയുടെ കാസറ്റ് ഞാൻ എത്ര തവണ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് തവണ ഇട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശബ്ദരേഖയുടെ കാസറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ശബ്ദരേഖയുടെ കാസറ്റ്
സംഭാഷണം കേട്ട് പ്രേക്ഷകന് ഒരു സുഖം ഒന്ന് കൈയടിക്കാൻ തോന്നുന്ന സിനിമകളിലെയാണ് ശബ്ദരേഖകൾ എല്ലാ കാലത്തും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദരേഖ കാസറ്റുകൾ വിറ്റിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദരേഖയുടെ കാസറ്റിൽ ഞാൻ ഇന്നും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാസറ്റിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ ഒരുപാടൊരുപാട് സിനിമകളുടെ അമരക്കാരൻ സംവിധായകൻ നിർമ്മാതാവ് ഇപ്പോൾ നടൻ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാടൊരുപാട് മേഖലകളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കലാകാരൻ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ നിറഞ്ഞ ആദരവോടെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം രഞ്ജി പണിക്കാർ സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോ രഞ്ജനെ വിളിക്കുമ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു ശബ്ദരേഖയുടെ കാസറ്റ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീ പാറുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ നായകന്മാരെ കൊണ്ട് സ്ക്രീനിലൂടെ പറയിച്ച് ഒരുപാട് കയ്യടി നായകന്മാർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് പുതിയ തലമുറ ഏറ്റവും പുതിയുള്ളവർ അറിയുന്നത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ വീണ്ടും ഓൺ സ്ക്രീനിൽ രഞ്ജിയേട്ടൻ്റെ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഓൺ സ്ക്രീനിലോട്ടുള്ള വരവിന്ന് വേണം നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓൺ സ്ക്രീനിലോട്ട് വരാനുള്ള തീരുമാനം അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ച് വന്നതൊന്നുമല്ല പകിട എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ എന്നെ വളരെ ആദർശികമായിട്ട് ബിജു മേനോൻ ആണ് വിളിക്കുന്നത് ബിജു അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് ബിജു ആണ് അതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ വേഷമാണത് എങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടും ചേട്ടൻ്റെ മുഖമാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ആ ഒരു സ്നേഹ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിനുശേഷം ഓം ശാന്തി ഓശാനയിൽ അഭിനയിച്ചു അതാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് കുറെ സിനിമകളിൽ പല ജോലികളും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു രഞ്ജി പണിക്കർ ആ ആ കാലഘട്ടം തൊട്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പം രഞ്ജി പണിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ മുഖം മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മുഖവും ഈ ഉന്ത് നിൽക്കുന്ന ചെസ്റ്റ് മസിൽ ചെസ്റ്റ് മസിലിനോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇത്രയും മസിലെന്തിന് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത്ര പവർഫുൾ ഡയലോഗ്സ് എഴുതണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മസിൽ വേണം മസിൽ വേണം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് എഴുത്തുകളെല്ലാം വരുന്നത് അല്ല ഇപ്പം എന്നും എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഓം ശാന്തി ഓം ശാന്തിയിലെല്ലാം നർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് പുതിയ പിള്ളേർ പലരും നല്ല കോമഡിയാണ് ചിരിക്കുന്നത് ചിരി രസമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊന്ന് വേര അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ ഏറെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പശുപതി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയാണ് ആദ്യ സിനിമയാണ് ഡോക്ടർ പശുപതി മൃഗീയ പഠനത്തിനായി ലുക്കിമയിൽ പോയി എന്ന് എഴുതിയ ആള് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ള എഴുതി അപ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമകൾ ഗൗരവമുള്ള സിനിമകളിലേക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ചൂണ് മാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് കാരണം ആദ്യത്തെ പടമൊക്കെ അത്ര ഹ്യൂമർ പടം എഴുതിയിട്ട് ആദ്യത്തെ പടം ഡോക്ടർ പശുപതി രണ്ടാമത്തേത് ആകാശക്കോട്ടയിലെ സുൽത്താൻ രണ്ടും ഹ്യൂമർ ആണ് രണ്ടും എൻ്റെ കഥകളായിരുന്നില്ല എൻ്റെ കഥയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് തലസ്ഥാനമാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം രാഷ്ട്രീയമുള്ള സിനിമ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തലസ്ഥാനം എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തു എനിക്കിഷ്ടമുള്ള തരം സിനിമ എഴുതാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അതാണ് തലസ്ഥാനം മുതൽ പിന്നീട് എഴുതിയ എല്ലാ സിനിമകളും വേറെ കുറെ ഒരുപാട് തരം സിനിമകൾ എഴുതുമ്പോഴും അപ്പൊ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് പഴയ പോലെ ഒരു കോമഡി എഴുതിക്കൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ചോദിച്ചില്ല ആരും അല്ല ഞാൻ കോമഡി സിനിമകൾ എഴുതിയത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പശുപതി എഴുതുമ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുതുകുളം മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ കഥയാണത് അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഒരു ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് അതിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് പക്ഷെ പിൻ ആ സിനിമ എഴുതുമ്പോഴും അതിലെ ഹ്യൂമർ എനിക്ക് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവകാശപ്പെടാവുന്നത് ഇന്നസെൻറ്റിനാണ് അതിൽ എനിക്ക് വന്നത് പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട
ആ വർഷം നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരുമിച്ച് സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് തൊടുപുഴ തൊടുപുഴയാണ് എനിക്ക് കവിതക്ക് കവിതക്ക് എന്തൊക്കെ പുതിയ അറിവ് ഇതൊക്കെ ബഡായിമങ്ങളാവിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയ അറിവാണ് മൂലമറ്റത്തുനിന്ന് നമ്മള് ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി സെയിന്റ് റിസാസിലെ ടീമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടീമുണ്ട് ആലപ്പുഴ എസ് ഡിയിലെ ടീമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജിജോടെ സഹോദരി ജിസ്പുന്നൂസ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഇത് മറക്കാൻ പറ്റാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി ഡാമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു 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 ട്രിപ്പ് വന്നു രണ്ട് ബസ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് എറണാകുളം യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ആ ഡാമിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും കേട്ടില്ല മിമിക്രി ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡാമിനകത്തൊരു നല്ലൊരു മുഴക്കമുണ്ട് ആ മുഴക്കത്തിനകത്ത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ജയനെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ജയൻ പോലും കിടുങ്ങി കാണും ആ മുഴക്കവും ജയനും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ അത് ആ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ അന്നത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് മറക്കാൻ കഴിയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഡാമിനെ മിമിക്രി അവതരിപ്പിച്ച ആള് അതുകൊണ്ട് ഡാമിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ആള് ഇരിക്കണം ചേട്ടൻ അന്ന് തലസ്ഥാനം വിജയകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന നടനും സുരേഷ് ഗോപിയും തൊട്ടടുത്ത് ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ എന്ന ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ സ്റ്റാറായി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോ കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പയ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിലും സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടനുണ്ട് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ലേലമെടുത്താലും പത്രമെടുത്താലും ദി കിങ്ങിൽ വരെ ഗസ്റ്റായിട്ട് സുരേഷ് ചേട്ടനുണ്ട് സർവോപരി കമ്മീഷർ സുരേഷ് ചേട്ടൻ സുരേഷ് ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് സുരേഷ് ചേട്ടനെ ഒരു സ്ഥിരം അത് തലസ്ഥാനം മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് തലസ്ഥാനം മുകേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തലസ്ഥാനം വരുമ്പം ഞാനോ ഷാജിയോ സുരേഷോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഒരു റെക്കണബിൾ നെയിംസ് അല്ല തലസ്ഥാനം സുരേഷിനോട് കഥ പറയുന്നു സുരേഷ് അത് ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ സിനിമ തുടങ്ങുന്നു സിനിമ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ മെഡ്രാസിൽ എന്നൊക്കെ മെഡ്രാസിൽ പ്രിവ്യൂ ഉണ്ട് പ്രിവ്യൂ മെഡ്രാസിൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഷാജിയും ഞാനും കൂടെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഐ വി ശശി ടീതാ മോതിരൻ അതാണ് ഒരു മാതൃക അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഐ വി ശശിയോ ടീതാ മോതിരനെ അനുകരിച്ചൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എത്തില്ല അവിടെ വരെ ഇപ്പോൾ ടീതാ മോതിരനെ പോലെയുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനോട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ആവണം എന്നാൽ അതുപോലെ ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിനിമ മദ്രാസിൽ പ്രിവ്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ ട്രങ്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് മെസ്റ്റ് ഡി വിളിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ പോക്കാണ് എന്ന് സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് മദ്രാസിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാനും ഷാജിയും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് ഈ സിനിമ ഓടിയില്ലെങ്കിൽ നാടുവിടാം ഓ നാടുവിടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് വല്ല ഗൾഫിലോ മറ്റോ അന്ന് ഗൾഫാണ് അതെ സിനിമയിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് പോവാ അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ അതിനിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആളുകൾ പറഞ്ഞും കേട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായി പിന്നെ അത് ഒരു നൂറ് ദിവസം അതിനപ്പുറം ഓടുന്ന ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് സിനിമയായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് പേരുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സിനിമയാണ് എൻ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെയും ഷാജിയുടെയും സുരേഷിൻ്റെയും കരിയർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സിനിമയാണ് ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടീമിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു മുറുക്കമുണ്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധമാണ് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലും സുരേഷ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് സുരേഷ് അതിലുണ്ടാവും രഞ്ജയുടെ സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ സിനിമയുടെ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ പേര് തേവള്ളിപ്പറമ്പിൽ ജോസഫ് അലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരത് ചന്ദ്രൻ ആനക്കാട്ടിൽ ചാക്കോച്ചി ഈപ്പച്ചൻ ഈപ്പച്ചൻ ചാക്കോച്ചി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നല്ല പേരുകൾ പലപ്പോഴായിട്ട് രഞ്ജയുടെ പടങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഈ പേരിടിയിൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണോ അതിന് വല്ല റെഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്താ അത് പേരിടുന്നത് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് എത്രമാത്രം ഒരു കേട്ടാൽ വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എഴു
ഇതെല്ലാം എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വരുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ഒരു മുഖം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് സ്കെച്ച് ചെയ്തു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വരക്കാരനൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖം തെളിയുന്നത് പോലെ വരച്ചു വയ്ക്കും അങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഇയാളുടെ ഒരു പേര് വന്നു ചേരും നമ്മുടെ എഴുത്തിലേക്ക് അത് മിക്കവാറും മാറ്റേണ്ടി വരാറില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഈ പേര് ഉണ്ടായി വരിക അപ്പോൾ ഭരത്ചന്ദ്രൻ എനിക്കിത് പറയുമ്പോൾ ഭരത്ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ഒരു ട്രസ്റ്റ് വേണം ആ പേരിന് അപ്പോൾ ആ പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിട്ടിട്ട് ഈ പേര് ചേർന്നില്ല എന്ന് പിന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ഫൈനലായിട്ട് വന്ന ഒരു പേരും എനിക്ക് ചേർന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് കവിത വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കവിതയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു ചാടി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് പുറത്തു ചാടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴും എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അപൂർവമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുള്ളൂ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കലാകുമതിയിൽ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ കലാകുമതിയിൽ കവിത എഴുതി രണ്ട് വർഷം മുൻപാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അപ്പം ഞാൻ എഴുതാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞു കവിതയായിരുന്നു അന്ന് മത്സരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കവിതയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയത് എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ രഞ്ജി പണിക്കരേട്ടൻ എഴുതിയൊരു കവിത ആലപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പറയാമോ ഇല്ല ഇല്ല എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അകാലത്തിൽ നമ്മളെ വിട്ടു വിരിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ കൽപ്പന ചേച്ചി വന്ന എപ്പിസോഡിൽ കൽപ്പന ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് പാടിയ ഹരിത മനോജ്ഞ മാം പോക്കാണാം കൂട്ടിൽ നാൽക്കാലികളിരികാരികൾ വളയുന്ന നാട്ടിൽ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ വന്നെത്തി പശുപതി ആ കവിത എഴുതിയ ആളാണ് ഞാൻ സാറിനെയാണ് സാറെന്ന് വിളിച്ചത് നിങ്ങളെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും സാറെന്ന് വിളിക്കോ എന്നെയൊക്കെ സാറെന്ന് ആവശ്യത്തിന് ആൾക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ട് ആര് വിളിച്ച് അല്ല എന്നെ ആരും വിളിച്ചില്ല ഞാൻ ഫോണിന്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ വിളിക്കും അപ്പൊ അവര് സാർ എന്നെ ആവശ്യമുള്ള അങ്ങനെ എന്നെ സാറിന് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇല്ല ബില്ല് അടയ്ക്കാത്ത കാരണം അച്ഛനെ മാറ്റി വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറുതായിട്ട് സാർ എനിക്ക് സാറിനോട് ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ സാറിന് എന്റെ പേഴ്സണൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആവാമോ നമ്മളെ പേഴ്സണൽ കോസ്റ്റ്യൂമർ പേഴ്സണൽ മേക്കപ്പ് മാൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അതെന്താണ് സാർ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരും ഈ രമേശേട്ടനും കൂടി ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുറെ കോമഡി എടുത്ത് എനിക്കും തരും നല്ല കോമഡി നോക്കി രമേശേട്ടനും കൊടുക്കും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് കോമഡി കാണാറുണ്ട് കണ്ടാറ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ള അത് ശരിക്ക് രഞ്ചേട്ട് അങ്ങനെ ചീത്ത കോമഡി ഇവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല കോമഡികൾ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കോമഡി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സ്കില് വേണ്ടേ അത് ഇവൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചീത്ത കോമഡി ആയി പോകുന്നതാണ് ആ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പോലെയല്ല കോമഡിക്ക് അതിന്റെ ടൈമിംഗ് വേണം അതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിലും ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചേട്ടാ സോ കീപ് വൈറ്റ് എന്നെ ചീത്ത പറയുക എന്നതാണ് ഈ രമേശേട്ടന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബി അതുകൊണ്ട് സാർ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എനിക്ക് ഈ രമേശേട്ടനോട് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റിയ നല്ല നാല് ഡയലോഗ് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഒരെണ്ണം പറയാം സീരിയസ് ആണ് പക്ഷെ കുട്ടി പറയുമ്പോ അത് കോമഡി ആയിക്കോളൂ ഞാനത് പറയും ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഡയലോഗും കൂടി പഠിപ്പിച്ചാ കറക്റ്റാ പൈസ കാശില്ല എന്ത് പറയാന്ന് ചേട്ടാ ബഡായി ബംഗ്ലാവില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം രാവിലെ തൊട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്ര അവതരിപ്പിച്ച് ഫലിപ്പിച്ചിട്ട് ആകെപ്പാട് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ പൈസ ഡേ ഈ മനുഷ്യൻ എടുക്കും No seating, megalomania, badai bangla. Stop it! Yes. Malsarathilude HD Aki Maathri Nii Gaadunna Eishyanatile Badai Bangla Valla Sadaarna Kaarna Badai Bangla Valla Kasai Rete Kutthi Eirunna Sel Meedhi Answer Lode Kodi Kanakki Nere Uubayun Daakkanna Mugay Shetan Da Badai Bangla Valla M.S. Thrupoonu Thare Anikari Kansar Mechu Chora Dupi Chavaan Gadakkanna Dharma Jan Da Badai Bangla Valla Vigam Meesai Maari Maari Uttu Chichi Jenangala Petti Kansar
മേരിൽ ഒരാണിന്റെ ഈ നേരെ പൊങ്ങില്ല നിന്റെ ഈ കൈ കാരണം നീ ഒരു പെണ്ണായി പോയി വെറും പെണ്ണ് സിനിമയിലൊക്കെ ശരിക്കും യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഇത്രയും കാലം കേരളമെന്ന കിട്ടാവട്ടത്ത് കിടന്ന് തായം കളിക്കാൻ അതും ഒരു സാധാ പോലീസിനോട് തായം കളിക്കാൻ എനിക്കു താല്പര്യമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ടേക്ക് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ കൺസോളിലിരുന്ന് ആവശ്യപ്പെടും നീ പറയുന്ന പോലെ പറയാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ഇറങ്ങി പോകുകയാണ് മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പൻ മനോജേ അപ്പം നീ അച്ഛനെ സഹായിച്ച് കൂട്ടത്തിൽ പോകേണ്ടതാ സിനിമയും സിനിമാപ്രാന്തായിട്ട് നടക്കാവുന്നത് ശരിയാണ് അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് മരം വെട്ടുന്ന മോഹൻ തോമസിൻ്റെ ചവിട്ടി രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും നട്ടല്ലു ഞാൻ ഒടിക്കും ഈ പരിപാടിയുമായി ഇവിടെ വന്നാൽ സിനിമ പല കാലത്തും രഞ്ജിയറിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളോട് അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എത്ര ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ഇന്ന കഥാപാത്രമായിട്ട് സാമ്യമില്ല യാദൃശ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത്തരത്തിലുള്ള സാമ്യങ്ങൾ തോന്നുകയോ അതിലൂടെ വല്ല ഭീഷണി വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് ഭീഷണി തലസ്ഥാനം മുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ തലസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഈ ലാൻഡ് ഫോണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാവാറില്ല ഞാൻ എഴുതിയ സിനിമകളുടെ പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറിയ അഭിഷേകം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് അന്ന് ലാൻഡ് ഫോൺ അടിക്കുമ്പം അച്ഛനായിരിക്കും പോയി എടുക്കുക അപ്പോൾ മറുതലക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ അഭിഷേകവും പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്മീഷണർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിലെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസർ എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കരുത് നിങ്ങൾ ലോറി ഇടിച്ച് കൊല്ലാൻ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലീസിന് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത് എത്രമാത്രം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നീട് എൻ്റെ വീട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഏതായിരുന്നു സംഭവം പ്രൊജക്റ്റ് ശേഷം ഏകലവ്യൻ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സമയത്ത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്ത് അല്ല ശ്രീ പത്മനാഭ തിയേറ്ററിൽ അന്നൊരു ബോംബ് സ്കെയർ ഉണ്ടായി സ്ക്രീൻ ഷോ നടക്കുമ്പോൾ തീ വെച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും ഷാജിക്കും ധാരാളം ഭീഷണികൾ നിരന്തരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു സെൽ ഫോൺ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കുറയുന്നത് കാരണം വിളിക്കുന്ന ആളുടെ നമ്പർ നമുക്കറിയാം അതിന് മുൻപ് തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കും ഒരു കഥ എഴുതുമ്പം ഇതിനൊരു ഭീഷണി വരും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ചിലപ്പം വേണ്ട അത് ഇനി ആൾക്കാരെ ഒരു ഒരു പ്രകോപിപ്പിക്കണ്ട നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അതോ തീരുമാനിച്ചത് പോലെ അല്ല എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വിഷയം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം അത് സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്നറിയാം പിന്നെ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നേരത്തെ രമേശ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള പ്രബലരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് സാദൃശ്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വരും അത്തരം സംഭവങ്ങൾ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരാധകരിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവർ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ വലിയ ഇവർക്ക് ചുറ്റും വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എന്തിനും തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു ഉത്സാഹത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വരുമെന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും എഴുതുന്നു ഇന്നയാളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനമുണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വ്യക്തമാകാനുള്ളതെല്ലാം ആ സിനിമകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പോലും ഇത് ആരാണ് എന്നൊരു സ്പെക്കുലേഷൻ ഇല്ല കാണുന്നവർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ല അതാത് കാലങ്ങളിൽ അത് കുറച്ച് ഫോഴ്സ്ഡായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നഷ്ടമായി പോകും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകട്ടെ അല്ല മനസ്സിലാകണം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ആളുകൾ ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഓർത്തു വയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് പത്രം വായിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബാക്ക് ഫയല് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ വെള്ളിത്തിരയിൽ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്ക
മിമിക്രി തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇവർ ഈ സിനിമ ഓരോരുത്തരുടെ ഹിറ്റാകുമ്പോൾ അന്ന് കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ മമ്മൂട്ടി മമ്മൂക്ക സുരേഷ് ഗോപി ഇവരെയൊക്കെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം വളരെ പാടുപെട്ടിരുന്ന അതായത് മലയാളം പാട്ട് ഗാനമേള പാട്ട് പാടുന്നവൻ പാടുപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം രവീന്ദ്രൻ മാഷും ദാസേട്ടനും കൂടെ ഒറ്റ ക്ലാസിക്കൽ ഗാനം അങ്ങ് ഇറക്കി അതങ്ങ് ഹിറ്റാവും ഉത്സവ പറമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് പാടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാപ്പാസ് അടിക്കാൻ ഇച്ചിരി കളിയാ പാട്ടറിയാത്തവന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രഞ്ജേടിൻ്റെ പല ഡയലോഗുകളും മിമിക്രിക്കാർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ക്രൂവൽ കോൾഡ് ബ്ലഡ് അറ്റ് കുന്നേൽ ഔദക്കുട്ടി ദ അപ്കമിങ് മോസ്റ്റ് കറ്റാസ്ട്രഫിക് ഡോൺ എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ പാടുപെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള വാക്കുകൾ അതൊരു സാധാരണ സിലബസിൽ പഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിലും ഇല്ലാത്ത ചില വാക്കുകൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടാവുന്നത് വായനയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ധാരാളം ഫിക്ഷൻ വായിക്കുമായിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുകയും അത് ഞാൻ എഴുതുന്ന നോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ കുറിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അത് പോരാ എന്ന് തോന്നിയാൽ അതിനേക്കാൾ പര്യാപ്തമായ ഒരു വാക്ക് അതിനേക്കാൾ തിയേറ്ററിൽ പഞ്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ ഡിക്ഷണറി തപ്പും തുസോറസ് തപ്പും ഞാൻ ഒരു വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല പക്ഷേ വാക്കുകളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രയോഗ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനോസിയേറ്റിംഗ് മെഗലോമേനിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോസിയ നമുക്കറിയാം ഒക്കാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെഗലോമേനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ധാർഷ്ട്യമാണ് ഒരു ഈ മെഗളിക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മെഗലോമേനിയാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബലമുണ്ട് അത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു അല്ല ഇത് ഇത്രയും കാലം നെഗളോമാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ അമ്പലപ്പുറത്തിരിക്കണോന്ന് അതൊക്കെ അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ആർക്കും ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് മനസ്സ് കിടന്ന് തിളയി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ പറയാൻ നല്ല ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ് എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഈ ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില ഒറ്റ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാകുന്ന ഒരു പഞ്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഇത് എഴുത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അപ്ലൈഡ് പരിപാടിയാണ് നമ്മളൊരു നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുഖം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം എന്നും ചോദിക്കാം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബലം ഈ മുഖം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അത് എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു സൂത്രമാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ഇല്ല ഓർമ്മ കാണില്ല ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നതല്ലേ അല്ല ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ എന്തോ കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയ പോലെ ഒരു മുഖം ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കറുത്ത ഷർട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നോവില്ല അവിടെ കൂട്ടത്തിലൊരാൾ കസേരയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും വെറുതെ ഇരുന്ന് കാശുണ്ടാക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊന്നും നോവില്ല അന്ന് ഞാൻ കണ്ണൂർ ഡി ജി പി ഡി ജി പിയാ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ഗതികെട്ട് പോയവൻ കോടികൾ അറിഞ്ഞ് കുബേരന്മാർ സിനിമ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പാട്ടെഴുതാനുള്ള അവസരവും ചോദിച്ച് ഞാൻ വന്നപ്പോ സാറിന്റെ പടത്തിൽ പാട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ എനിക്ക് വണ്ടിക്കൂലിക്കും വഴിച്ചിലവിനുള്ള പണം സാറിന്റെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് തന്നിട്ട് ഒരു കോസ്റ്റബിളിനെയും കൂട്ടി എന്നെ ബസ് കയറ്റി വിടുമ്പോ അന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ മേലിൽ ഈ മുഖം ഇനി കണ്ടുപോകരുതെന്ന് ആ കണ്ടുപോകരുതെന്ന സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ഓർമ്മയുണ്ട് ഇയാൾ പാട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ വന്ന് അല്ല ഈ കിങ്ങിനകത്തും കമ്മീഷണറിനകത്തും ഒന്നും പാട്ടില്ലല്ലോ പാട്ടില്ല അതല്ലേ തുടക്കത്തിലെ പണി വാളിപ്പോയ ഒരു കവിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അക്ഷര ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നത് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ അക്ഷരശ്ലോകമല്ല ഈ അക്ഷരശ്ലോകത്തിന് പുതിയൊരു മാനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ മാനമില്ലാത്ത ഇവൻ എന്തോ മാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അക്ഷരശ്ലോക
അല്ല നമ്മൾ ഈ ഡയലോഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കവിത കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയലോഗ് കവിത എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതോ ഒരു സാമ്പിൾ ഒന്ന് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം മഹാകവി ഷാജി കൈലാസിന്റെ കമ്മീഷണർ എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചില വരികളാണ് ഞാനിവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കാശിന്റെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമല്ല മോഹൻ തോമസിന്റെ കേരളമെന്ന ഇട്ടാവട്ടത്ത് കിടന്ന് തായം കളിക്കാൻ അതും ഒരു സാധാ പോലീസിനോട് തായം കളിക്കാൻ എനിക്കു താൽപ്പര്യമില്ല കമ്പ്യൂട്ടറും ബ്ലൂ ചിപ്പും അരങ്ങുവാഴുന്ന ഡൽഹി ഐ ബിലോങ് ദേർ ഡൽഹി ഡാന്നോ ഡാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയുടെ ഡാ തുടങ്ങ് ഴിച്ചിട്ട മുണ്ടെടുത്തിങ്ങനെയാണുങ്ങളെ പോലെ മടക്കി കുത്തുവാൻ ഇത്തേ വള്ളിപ്പറമ്പിൽ ജോസഫ് അലക്സിനു മടിയില്ല ഞാനോ വേണോ വേണം ഒരു ലീഡ് തരാം മതി മോഹൻ തോമസിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടവും അമേദ്യവും നാലു നേരം മൃഷ്ടാനം വെട്ടി വിഴുങ്ങി ആസനത്തിൽ വാലും ചുരുട്ടിയിരിക്കുന്ന നിനക്കേരുങ്ങും ചവിട്ടി രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും നട്ടല്ലു ഞാൻ ഒടിക്കും ഈ പരിപാടിയുമായി ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഈ സമയം പോകാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പരിപാടിയല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ജോലിയുണ്ട് ഇവിടായ ബംഗ്ലാവിന് ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല എനിക്ക് നാളെ മറ്റന്നാൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഈ പരിപാടി ചിലപ്പോ തീർച്ചയായും സാറ് നാളെ തിരക്കുണ്ടോ നീ നാളെ തിരക്കുണ്ട് എനിക്ക് നാളെ തിരക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരക്കുണ്ടോ ആ പിന്നെ ഞാൻ പോവാ നീ അവിടെ പോവാ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ആ ഒരു പണി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മുൻപ് ആ സിനിമ സെൻസർ ചെയ്ത ഉത്തരവ് എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വേണം എന്ന് കർശനമായി വാക്കാൽ ഉത്തരവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല ഞാൻ എഴുതിയ എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് രഞ്ജേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ രഞ്ജേട്ടിൻ്റെ സ്ക്രീനിലൂടെയും രഞ്ജേട്ടിൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങളല്ലാതെയും കേട്ട ഒരു പറ്റം പ്രേക്ഷകരുണ്ട് അവർക്ക് നേരിട്ട് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആർക്കാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ചോദിക്കാം എന്താ പേര് എൻ്റെ പേര് നമിത നന്ദകുമാർ ഞാൻ ഗുരുവായൂർ ആര്യഭട്ട കോളേജിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് സാറിൻ്റെ എല്ലാ ഫിലിംസിലും ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കടിച്ച പോട്ടാത്ത ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വല്ല ആക്ടറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്രസ്സിനോ ആ ഒരു ഡയലോഗിനോട് ഒത്ത് ചേർന്ന് പോവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വല്ല അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മിക്കവാറും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ ഒരു ഉപചോദ്യം അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരിത് പഠിച്ച് പറയും ഇതിപ്പോ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഇത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇത് നോക്കാതെ തന്നെ നമ്മള് അതിനോട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കും ഇത്രയും വലിയ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും ഇത് മനുഷ്യന്റെ വായിക്കാത്ത കൊള്ളുണ്ട് ഇയാൾ വായിക്കാത്ത കൊള്ളാത്ത ഇത് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും സോമേട്ടൻ അറിയാമല്ലോ ചെറിയൊരു കാര്യം മതി ഏറ്റവും സ്നേഹവും ഏറ്റവും വഴക്കമുള്ള ആളാണല്ലോ ഈ ലേലത്തിലെ വളരെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഡയലോഗ് ആണല്ലോ നേരെ അതിനുമേ ഇനി ഇപ്പം ചെമ്പള്ളി കൊടുത്ത് പോയി ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു റഫ് ഉണ്ടാവും ബാക്കി ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുക അപ്പം ആദ്യം ഒരു പേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങും ബാക്കി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി 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 കൊടുക്കും ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഏ നീ എല്ലാം കൂടെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ എന്താ ഇത് മുഴുവൻ കാണാൻ ഞാൻ എന്താ ഞാനാണോ ഹീറോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവൻ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഹീറോ അപ്പം അതൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ക്യാരക്ടർ അറിയാവുന്നല്ലാതെ സിനിമയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് സോമേട്ടൻ്റെ ഒരു ബോധറേഷൻ അല്ലല്ലോ അറിയാമല്ലോ അല്ല സോമേട്ടൻ ഭയങ്കര ഒരു സുഖിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് സുഖിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു അഞ്ചു മണിവരെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഹാപ്പി
നീ എല്ലാ സിനിമയിലും സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ചീത്ത വിളിക്കാനും മമ്മൂട്ടിക്ക് ചീത്ത വിളിക്കാനും ഒക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തും എനിക്ക് ഒരു നല്ല വേഷം തേടാ ഒരു തെറിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അവസാനം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു നല്ല വേഷം എഴുത്തേടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് മരണം ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആകസ്മികമായിട്ട് സംഭവിക്കുകയാണത് അറം പറ്റിയതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ക്യാരക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സോമേട്ടൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നു ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഈ ഇതിനൊരു ഒരു മാതൃകയാക്കിയ ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാട്ടകം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റഫ് എഴുതി ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു റഫ് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ സോമേട്ടനെ വിളിക്കുന്നു സോമേട്ടൻ തിരുവല്ല ഇന്ന് നാട്ടകം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വരുന്നു സോമേട്ടൻ്റെ സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഞാനിതെല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി പക്ഷെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്ന് ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ചീത്ത വിളിയായി ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത്രയും ലെങ്തി ഡയലോഗ് ഡബ് ചെയ്യണ്ടേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേക്കൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ കൺസോളിലിരുന്ന് ആവശ്യപ്പെടും നീ പറയുന്ന പോലെ പറയാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ഇറങ്ങിപ്പോക്കാണ് ഇറങ്ങി വെളിയിൽ പോയിട്ട് പണങ്ങി അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ സൗകര്യം പോലെ ആയിക്കോ എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും പുറത്ത് പോയി അവിടെ ഇരിക്കും പഴയ ജോയ് തിയേറ്റർ അറിയാമല്ലോ മദ്രാസിൽ കുറേ കഴിയുമ്പം എടാ സിഗരറ്റ് ഉണ്ടോടാ എന്ന് ചോദിക്കും സിഗരറ്റ് വിളിക്കും വീണ്ടും കയറും അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പറയാനും കാണാതെ പഠിക്കാനും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ച് നമ്മളോട് സ്നേഹവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വായി വരുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ പറയും നമ്മൾ തിരിച്ചും പറയും പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു എഫേർട്ടിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം എന്താണ് അത് തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ കരഘോഷമായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ അത് എഴുതുന്ന ആളിൻ്റെ ഒരു പ്രയത്നം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചൊരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കാതെ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത ഈ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു പ്രയത്നമാണ് സിനിമയുടെ ഒരു നെറ്റ് റിസൾട്ടായിട്ട് പലപ്പോഴും മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കലഹങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അറിയാതെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പേരുകളിലൂടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു കൂടുതൽ ഒരു പേരും കൂടെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മജം എന്ന് പാടി കവിതയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് രതീഷ് രതീഷേട്ടൻ സോമേട്ടൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൽപ്പന ചേച്ചിയുടെ പേര് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഒന്ന് ഓർത്തു അതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാരണം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും അർത്ഥവത്തായി ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ പേര് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഡയലോഗുകളെ പോലെ ഈ ചിത്രങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഹിറ്റായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സിനിമകളുടെയും റീ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മീഷർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകളെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി റീ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്തത് രാജാമണി സാറാണ് രാജാമണി സാറിന് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നോ സാറ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പഴയ കടം ഉണ്ട് അതൊന്ന് തീർക്കാന്ന് ഓർത്തിട്ട് വന്നത് എന്താണോ സാറിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ സാർ സാറ് വിടായി ബംഗ്ലാവ് കാണാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ട് ഉണ്ട് എന്റെ അഭിനയം കാണാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് സിനിമയിൽ ചാൻസ് തരാത്തത് അല്ല അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ സിനിമ എഴുതുത്ത എഴുതാത്തത് അല്ല എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ സാറിന് വലിയ ഇഷ്ടം കാരണം നമ്മുടെ ലേലം ഷൂട്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല ഓർമ്മ സാറ ജനറേറ്റിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബാക്കിലുണ്ട് സാറേ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കുക്കിടാച്ച് വേഷം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഒരു ചെറിയ വേഷം ഏത് വേഷം നമ്മുടെ ആനക്കാട്ടിൽ ഈപ്പച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോമൻ സാർ ചെയ്ത വെച്ചാൽ എനിക്ക് തരാൻ ഓ അത് പക്ഷെ സോമേട്ടർ കൊടുത്തുപോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി ആ കൊടുത്തുപോയി ഇന്നും ടി വിയിൽ ആ പടം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ച് പൊടിയ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട വേഷമല്ലേ സോമൻ സാർ ചെയ്തത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഷം ഡയലോഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം സാറിന്റെ എന്നാ നീ അതിൽ എന്തൊരു ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു
ഒരെഴുത്തേനെ <laughs> 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 വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ആർക്കാണ് രഞ്ജേനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ആരാ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് രോഷ്ണി ഒരു തിരക്കഥാകൃത്യ എന്ന നിലയിൽ നിന്നും ഒരു നടനിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാർ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടത് അതങ്ങനെ ഒരു വലിയ പരിശ്രമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു മേഖലയല്ല എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു പരിധിവരെ നടനായി മാറും നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഡയലോഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കും അതിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ഡയലോഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കും ഓരോ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും അംശങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളിലൂടെ കടന്നു പോകും പക്ഷേ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വേറൊരു ജോലിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് ആദ്യം അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ സിനിമ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റും ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു കുറച്ച് പരിചയിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വഴങ്ങി വരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അഭിനയവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആള് എൻ്റെ പേര് ശ്രീലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ കമ്മീഷണർ സിനിമേനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് അസഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ജനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ശരിക്കും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് എതിരല്ലേ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ ഒരു മൊത്തം നിലപാടിനെയും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും അതിൻ്റെ അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിഷയത്തെയും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് എഴുത്തിൻ്റെയും സിനിമയുടെയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് പരുഷമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് എത്തേണ്ടതായ ബലത്തിൽ എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് സഭ്യതരമായി തോന്നാം പക്ഷേ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കുറ്റബോധവുമില്ല ഞാൻ എഴുതിയ എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അന്നൊന്നും ഈ ടു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം അറിയാമോ ടു എന്നിട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലുള്ള തെറിയാലോ അല്ല അന്ന് എന്റെ അത്തരം സിനിമകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം സെൻസർഷിപ്പ് നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കി അതിനെതിരെ അന്ന് ഞങ്ങൾ സമരമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷണർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആരൊക്കെയോ അന്ന് ഡൽഹിയിലൊക്കെ വലിയ പിടിപാടുള്ള ആളുകൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ട് സെൻസർ ബോർഡിനെ കൊണ്ട് കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സിനിമയ്ക്ക് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് അയച്ചു തന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആരെയും നമ്മൾ അത് സാധാരണക്കാരെ നിങ്ങൾ വേണേൽ ചീത്ത വിളിച്ചു പക്ഷേ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള നേതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരിക്കലും ഒരു ജനാധിപത്യ രാ രാഷ്ട്രത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകളുമായിട്ട് സെൻസർ നിയമങ്ങളെ കർശനപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഈപ്പച്ചൻ്റെ സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോയ സീൻ ആ സീൻ സെൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് സെൻസർ ബോർഡ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് റിമൂവ് ദാറ്റ് എൻറ്റയർ റീൽ എന്നാണ് ആ റീല് വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കെന്താ തോന്നുക നമ്മളൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലെ ഏറ്റവും കാതലായ ഒരു സീൻ അടങ്ങുന്ന റീല് വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള അഹങ്കാരം അന്ന് സെൻസർ ബോർഡിനുണ്ടായിരുന്നു അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സിനിമ ആ പരിക്കില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സഭാ നേതാക്കന്മാരെ അത് ചൊടിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സഭാ നേതാക്കന്മാരെ ചൊറിയാനല്ലല്ലോ നമ്മൾ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത
പത്രം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കേരളത്തിലെ സെൻസർ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് സെൻസർ ചെയ്യാതെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാതെ ഇവർ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ സെൻസർ ബോർഡ് ആ സിനിമ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല സിനിമ കണ്ടു സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായി അന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രസ് അക്കാദമി അടക്കമുള്ള ആൾ പ്രസ് അക്കാദമി ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സെൻട്രൽ സെൻസർ ബോർഡിന് കത്തെഴുതി ആശാ പരേഖ ആണെന്ന് സെൻസർ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടായി ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാതെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റി ഇത് കണ്ടു അവരും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അവസാനം ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് അന്ന് പ്രമോദ് മഹാജനാണ് ഇൻഫർമേഷൻ മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കുറ്റപത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഇപ്പോഴും സെൻസർ ചെയ്യാതെ പുറത്തു വരാതിരിപ്പുണ്ട് ഈ സിനിമ സെൻസർ ചെയ്യണ്ട എന്ന് സെൻസർ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ ഉത്തരവിറക്കിയ അവസ്ഥയിലാണ് പ്രമോദ് മഹാജനെ പോയി കാണുന്നത് പ്രമോദ് മഹാജൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ദ ഫിലിം ഹാസ് ടു ബി സർട്ടിഫൈഡ് അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുൻപ് ആ സിനിമ സെൻസർ ചെയ്ത ഉത്തരവ് എൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് വേണം അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി പ്രമോദ് മഹാജൻ എന്ന് കർശനമായി വാക്കാൽ ഉത്തരവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത്ര കർശനമാണ് അന്നേ ടു അല്ല ഒരു റീല് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട് അന്നത്തെ കാലത്ത് സിനിമ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇതെങ്ങനെ സെൻസർ ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഡയലോഗ് എന്തായിരിക്കും അവര് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാം ഇതിനിടെ പലപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വേറൊരു കൊച്ചും ചോദിച്ചില്ല ചോദ്യം മിസ്സ് ഇനി ഒരു എഴുത്ത് എപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ കുറെ നേരമായിട്ട് അഭിനയം അഭിനയിക്കുന്നു അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഒരു എഴുത്ത് ഒരു രജി പണിക്കർ സിനിമ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാനത് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് നിന്നുപോയാൽ മോശമാവല്ലോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഞാൻ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാത്തത് കൊണ്ട് തീർന്ന് നിൽക്ക് നടക്കാതെ പോയ സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി തീർന്നതിന് ശേഷം വിശദാംശങ്ങൾ പറയാം പക്ഷേ ഈ അഭിനയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത വർഷം ആ സിനിമ ഉണ്ടാവും പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു പ്രണയവിവാഹം ആയിരുന്നു മക്കള് രണ്ടുപേര് നിഖിൽ നിതിൻ ട്വിൻസ് ആണ് ട്വിൻസ് ആണ് അവരെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിതിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് കൊളാറിൽ നടക്കുകയാണ് അത് അവൻ തന്നെ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് മമ്മൂക്കയാണ് അതിൽ നായകനായിട്ടും അതൊരു പോലീസ് സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റോറിയാണത് നമ്മുടെ ഫുൾ ടീമിന്റെ പേരില് വരാനിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് പകുതി വഴി എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആ സിനിമ സംവിധായകന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് നിതിൻ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു സിനിമയിലെ നായകൻ പറയുന്ന സംഭാഷണങ്ങളുടെ അറുപത് ശതമാനവും ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ആരോടൊക്കെയോ വിളിച്ച് പറയണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു തലമുറയിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരും യുവാക്കളുമെല്ലാം വിളിച്ച് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രീനിലൂടെ ഭയമില്ലാതെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നിന്ന സിനിമാക്കാരനാണ് രഞ്ജി പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി മുകേഷ് ഷേറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രഞ്ജി പണിക്കരുമായിട്ടുള്ള ഈ എപ്പിസോഡ് പൗരുഷമുള്ള ശക്തി മത്തായ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ജേർണലിസം ഡയലോഗ്സ് ആ ഡയലോഗുകൾ തന്നെ കവിതാ രൂപത്തിലും അക്ഷരശ്ലോക രൂപത്തിലും അങ്ങനെ പല ഡയലോഗിൻ്റെ കസർത്തായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇതെങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വരുന്നത് കാരണം ഡയലോഗാണ് ശരിക്കും സിനിമയായാലും നാടകമായാലും ഏറ്റ
ഒരുപാട് മ്യൂസിക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നടൻ ഡയലോഗ് പറയുന്നത് വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ ശ്വാസ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലും വിടാതെ പ്രേക്ഷകൻ കാണണം കേൾക്കണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെച്ചു ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അവൻ്റെ മുഖവും കാണണം അവൻ്റെ പറയുന്ന ഡയലോഗും കാണണം കേൾക്കണം അപ്പോൾ ഈ ജേർണലിസം ഡയലോഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നത് സ്വന്തം ലേഖകൻ എന്ന കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗമാണ് അതായത് കെ ടി മുഹമ്മദ് ആണ് ആ നാടകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് സംവിധായകൻ ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ ശക്തി സിനിമ പോലെയല്ല നാടകം നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകൻ മുന്നിലിരിക്കുകയാണ് വില്ലനെയും നായകനെയൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്ത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൊടാം അത്രമാത്രം ബന്ധമാണ് അഭിനേതാക്കളും പ്രേക്ഷകരും തമ്മിലുള്ളത് സ്വന്തം ലേഖകൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശർമ്മ അദ്ദേഹം വില്ലനാണ് ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ തൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊന്നു എന്നാൽ സ്വന്തം ലേഖകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് പോലീസുകാരൻ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറും കൂടെ ചികഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ക്ലൈമാക്സിൽ ശർമ്മ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇവർ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ തെളിവുകളോടും കൂടി ഇനി അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ശർമ്മ ഇവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൗപ്പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതോ മുപ്പതോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകും അതല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ലക്ഷം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് പോകും ഫലം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ പൗപ്പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ചിന്തിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം ലേഖകനും പോലീസ് ഓഫീസറും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിത് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം സ്റ്റേജിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ആ വികാരം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഡയലോഗ് എന്തായിരിക്കും അവർ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാം പെട്ടെന്ന് സ്വന്തം ലേഖകൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറയും അങ്ങനെയുള്ള പത്രക്കാർ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പോലീസ് ഓഫീസർ മുന്നോട്ട് വന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർമാരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം സ്വന്തം ലേഖകൻ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിലങ്ങിടുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരാകുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കയ്യടിയാണ് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും മറിച്ച് ആ പത്ത് ലക്ഷം ഇനി തന്നേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് കത്തിക്കും അതാണ് ഡയലോഗിൻ്റെ ശക്തി ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളം കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും ശക്തിയുക്തമായ ഡയലോഗുകൾ എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് രഞ്ജി പണിക്കർ അഭിനയിച്ചോട്ടെ നല്ല നടനാണ് സിനിമകളെല്ലാം അഭിനയിച്ചോട്ടെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കവിതാരൂപത്തിൽ പാടാനും ക്യാസറ്റിലാക്കി കേൾക്കാനും മിമിക്രിക്കാർക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ എഴുതുക വർഷത്തിൽ ഒരു സിനിമയെങ്കിലും പുറത്തിറക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം